Hello students, welcome to One Plus One channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோரில் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அ கம்பெனி பேஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஹவு மச் உட் இட் நீட் டு பே ஃபார் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெல் டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது வந்து டேரக்ட் இன்டேரக்ட் அந்த வேரியேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா இந்த புக்கில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லா மெத்தடுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எனி ஒன் மெத்தட் ஓகே இஃப் அ கம்பெனி பேஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெட்டிங்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு மூணு ஹெட்டிங்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபில் பண்ணணும் இஃப் அ கம்பெனி பேஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் புரியுதுங்களா அடுத்து ஹவு மச் உட் நீட் டு பே ஃபார் ஹவு மச் உட் நீட் டு பே ஃபார் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெல் டேஸ் அப்போது இந்த தெரியாததை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் இந்த டேபிளை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா ப்ரப்போஷன் மெத்தட்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ப்ரப்போஷன் மெத்தடில் போட போகிறோம் எப்படி போடணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரப்போஷன் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிளை நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ப்ரப்போஷன் மெத்தட் எப்படி போடணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரேஷியோவில் எழுதிக்கணும் எல்லாத்தையும் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அது பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோவில் எழுதணும் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இதில் எது தெரியாததுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க எது தெரியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் தான் தெரியாதது அதாவது தெரிஞ்சதை தெரியாதது கூட கம்பேர் பண்ணணும் அதாவது நோன் டு அன்னோன் நோன் டு அன்னோன் கம்பேர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அதாவது நோன் டு அன்னோன் சிக்ஸ் சீஸ் டு எக்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட்டையும் ஒர்க்கர்ஸையும் ப்ரப்போஷ்னலில் எழுதணும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமௌண்ட்டையும் டேஸையும் ப்ரப்போஷனில் எழுதணும் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது தெரிஞ்சதை தெரியாதது கூட கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ இது என்ன மெத்தட்னா ப்ரப்போஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ப்ரப்போஷன் மெத்தடில் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா நல்ல கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிள் எழுதணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ப்ரப்போஷன் மெத்தடில் தெரிஞ்சதை தெரியாதது கூட ப்ரப்போஷனில் எழுத போகிறேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு ஒன்று தெரியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இதுதான் வந்து ப்ரப்போஷன் இன் அ ப்ரப்போஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இதுதான் மீன்ஸ் இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெல் அதாவது ரெண்டு தடவை சிக்ஸ் வந்திருக்கு ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஒரு தடவை தான் எழுதணும் அந்த சிக்ஸ் ரெண்டு தடவை வந்திருக்குனால ஒரு தடவை தான் எழுதணும் அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அதே தான் இங்கே எக்ஸ் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா டிவைடில் வந்துடும் ஃபிஃப்டீனும் டுவெண்ட்டியும் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவைட் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்பயும் போல் கேன்சலேஷன் பண்ண வேண்டியதான் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி தான் இல்லை த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஏதா ஒன்று தான் பண்ணணும் இந்த த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ அடிச்சுக்கிட்டு த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் கண்டினியூஸாக அடிக்கக்கூடாது ஒரு தடவை ஒரு டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணால் ஒரு தடவை ஒரு நியூமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து ஏதாவது டேபிளில் கேன்சல் ஆனதான் பண்ணணும் இப்போ அடுத்து நான் இது ரெண்டுத
இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது இல்லை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இதை அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்கினாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் வரும் இங்கே ஃபைவ் வரும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு வருது இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை டிவைட் பண்ணி என்ன அமௌண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் டெசிமலில் வரும் ஆன்சர் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் டெசிமல் வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் ஏன்னா அது வந்து லேக்கில் தானே இருந்துச்சு நமக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இது வந்து ப்ரப்போஷன் மெத்தட் இந்த மெத்தட் புரியுதுங்களா ரெண்டுத்தையுமே அப்படியே ப்ரப்போஷனில் எழுதி நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது வந்து டைரக்ட் டைரக்ட் வேரியேஷன் மறந்துடாதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் ஓகே இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த டேபிள் வந்து எழுதிக்கணும் டேபிள் வந்து எந்த ஆர்டரில் வேணால் எழுதிக்கலாம் ஒர்க்கர்ஸ் பே டேஸ் எழுதிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் நான் அமௌண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டேஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் நான் இதே எடுத்துக்கிறேன் அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து இன் லேக்ஸ் இன் ருபீஸ் அமௌண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டேஸ் இப்படி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆர்டரில் எந்த ஆர்டரில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் மாறக்கூடாது ட்வெண்ட்டி இங்கே தான் இருக்கணும் இங்கே வந்துடக்கூடாது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சரி இப்போ அடுத்த மெத்தட் நான் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் போட போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் த அன்னோன் இஸ் த எக்ஸ் இட் இஸ் டு பி கம்பேர்ட் வித் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் டேஸ் கம்பேர் பண்ணணும் ஹியர் அதாவது இதே கான்செப்ட் தான் நோன் டு அன்னோன் கம்பேர் பண்ணணும் நோன் டு அன்னோன் பண்ணலாமா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோன் டு அன்னோன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேனோ அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா இது வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் அதாவது வேரியேஷன் மெத்தட்னு அர்த்தம் இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் அதாவது இது வந்து அன்னோன் அந்த நம்பரை இங்கே அப்படியே எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ் இன் டூ அப்படின்ட்டு இந்த மெத்தட் தான் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸசைஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இப்போது நோன் டு அன்னோன் கம்பேர் பண்ணணும் நோன் டு அன்னோன் கம்பேர் பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் அமௌண்ட்டையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா அமௌண்ட்டையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இருபது நாள் வேலை பார்த்தா சிக்ஸ் லேக் தராங்க இருபது நாள் வேலை பார்த்தா சிக்ஸ் லேக் தராங்க சரிங்களா அப்போது பன்னெண்டு நாள் வேலை பார்த்தா எவ்வளோ அமௌண்ட் தருவாங்க அதாவது டேஸ் வந்து இருபதுலேருந்து பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு அமௌண்ட் வந்து குறையுமா அதிகரிக்குமான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போது இருபது நாளைக்கு ஆறு லட்சம் கொடுத்தாங்கன்னா கம்மியான நாளைக்கு கம்மியான அமௌண்ட்டு தானே கொடுப்பாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அமௌண்ட்டும் குறையுங்கிறதுனால இது டைரக்ட் வேரியேஷன் டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டேஸ் வந்து குறையுது இல்லையா அப்போ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் நம்ம எழுதணும் டேக் த ரெசிப்ரோக்கல் அதாவது ட்வெண்ட்டி பை டுவெலில் டுவெல் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதணும் சரிங்களா அதாவது டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா டேக் த ரெசிப்ரோக்கல் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா டேக் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஸ் இட் இஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி பை டுவெல்னு எழுதுவோம் இன்டைரக்ட் ஃப்ராக்ஷன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் எழுதணும் ஏன் டேஸ் இங்கே எழுதுறோம்னா டேஸ் கூட தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து அமௌண்ட்டையும் ஒர்க்கர்ஸையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு பதினஞ்சு ஒர்க்கர் ஆறு லட்சம் தராங்க பதினஞ்சு ஒர்க்கர் ஆறு லட்சம் அப்போ குறைஞ்சிட்டாங்க இப்போ ஒர்க்கர் வந்து குறைஞ்சிட்டாங்க பதினஞ்சாக இருந்தது அஞ்சாயிருச்சு அப்போ கண்டிப்பாக கம்மியான ஒர்க்கருக்கு கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் தேவைப்படும் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு நூறுரூவா கொடுத்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நூறுரூவா கொடுத்து ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னால் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் இதுவே ஒருத்தர் இருந்தால் கம்மியான அமௌண்ட் ஒரே ஒரு ஐம்பது ரூபா தானே தருவாங்க அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ கண்டிப்பாக அமௌண்ட்டும் குறைய தான் செய்யுங்கிறதுனால இது வந்து டைரக்ட் வேரியேஷன் ஸோ டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீனுன்னு வரும் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் கிளியராக புரியுதுங்களா இங்கே பாருங்கள் போன மெத்தட் போத்தோனியா நம்ம ப்ரப்போஷன் மெத்தட் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ட
ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இல்லை ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டி ஒரு தடவை தான் பண்ணணும் இதையும் இதையும் பண்ணிவிட்டு இதையும் பண்ணிக்கக்கூடாது இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்த டேபிளில் இப்போ நான் இது ரெண்டும் த்ரீ ஃபோர் டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வந்துருச்சா அப்போ இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் இது ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து புக்கில் ஃபார்முலா மெத்தட் போட்டிருக்காங்க அதை எப்படி போட்டலான்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபார்முலா மெத்தட்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் அமௌண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டேஸ் சரிங்களா இப்போது அமௌண்ட் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீனு ஃபைவ் டேஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெல் ஓகே இப்போ ஃபார்முலா மெத்தட் எப்படி போடணும்னு பாருங்கள் ஃபார்முலா என்னென்னா பி ஒன் டி ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஒன் டி ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ இன்டு டி டூ பை டபிள்யூ டூ இதில் பி எது டி எது டபிள்யூ எது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏன் பி டி டபிள்யூ எடுத்துருக்கேன்னா ஹெச் வந்து இங்கே கொடுக்கல அதனால் ஹாஸ் கொடுக்கலன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணல சரிங்களா ஆக்சுவலி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் இன்டூ டி ஒன் இன்டூ ஹெச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டூ பி டூ இன்டூ டி டூ இன்டூ ஹெச் டூ பை டபிள்யூ டூன்னு வரும் கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டியும் ஹெச்சும் நெக்லெக்ட் ஆகிக்கும் சரிங்களா அதாவது டேஸ் கொடுத்தா டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாஸ் கொடுத்தா ஹெச் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ இதில் அமௌண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டேஸ் இதிலே பார்த்தாலே தெரியுது இதில் பர்சன் யார் டேஸ் யார் ஒர்க்கர்ஸ் யார் அப்படின்னு நம்ம க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் பர்சன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ் அப்போ இது பி அப்போ இது பி ஒன் இது வந்து பி டூ சரிங்களா அடுத்து வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து நம்ம ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் ஒர்க் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா டி ஒன் டி டூ கரெக்டா டே டேஸ் இது டி ஒன் டி டூ அடுத்து கண்டிப்பாக இதுவாக தான் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அப்படியே வேல்யூவை ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பி ஒன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டி ஒன் டுவெண்ட்டி பை டபிள்யூ ஒன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ ஃபைவ் மாற்றி மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாது டி டூ டுவெல் பை டபிள்யூ டூ எக்ஸ் இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை எக்ஸு தான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதோட இது மல்டிப்ளை இதோட இது மல்டிப்ளை ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன் இல்லைனா இங்கே கேன்சல் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதை ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே டிவைடில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அதே ஃபார்மில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ கேன்சலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் த்ரீ டேபிளில் பண்ணலாம் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஒன் ஜார் அடுத்து இது ரெண்டும் டூ ஒன் சார் டூ டென் சார் அடுத்து இது ரெண்டும் சி டூ டேபிளில் டூ சிக்ஸ் சார் டூ ஃபைவ் சார் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வந்துருச்சு இட் இஸ் நத்திங் பட் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் எந்த மெத்தடில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் மூணு மெத்தட் இருக்கும் மொத்தம் ப்ரொப்போர்ஷன் மெத்தட் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் சரிங்களா ஸோ இது வந்து டைரக்ட் டைரக்ட் வேரியேஷன் ப்ரப்போர்ஷன் மெத்தட்னா அப்படியே நம்ம ரேஷியோவில் எழுதி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் போடுறது ஓகே இது வந்து ப்ரப்போர்ஷன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் வந்து டைரக்ட் வேரியேஷனாக இன்டைரக்ட் வேரியேஷனான்னு கண்டுபிடிச்சி டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஃப்ராக்ஷனை அப்படியே ரெசிப் டோக்கெலாம் எடுத்துக்கணும் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்டர் ஃப்ராக்ஷனை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கணும் இது ஒரு மெத்தட் அடுத்து வந்து நம்ம ஃபார்முலா மெத்தட் பார்த்தோம் ஃபார்முலா மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிள் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா பி எது டி எது டபிள்யூ எது ஹெச் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வரும் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக